，有有有有有哇！想不到在这个商场里面哦，是有一间卖巴东饭的餐厅。最重要的就是，老板竟然是华人，太不可思议了吧！巴东饭一定要有的就是 beef r e n d a n 还有 ayam g u l a 今天就分享一下我们的秘诀好吗？哇哇哇！有备而来，有备而来，我们可以看啊，可以带回家。Oh, during the old times, uh, how do you cook the rice? Last time they use kukusan and gadang. Okay, slowly. What is kukusan? We specially arranged this Malay gambong, just to let you taste the nasi padang from the old times. So now is the time to test the rice. Oh, I'm very nervous. Oh, I'm very nervous. Oh, I'm very nervous. Chef Eddie, 凭借他精湛的烹饪手艺，曾经接待过好几位政治家跟显要人物。哎，所以呢，这次我给他的任务是要还原古早味的巴东饭，拿西巴当，对他来说应该是小菜一碟。哎 ，Chef， 来了。钟晶姐，你好。Chef， 你怎么可以空手道呢？我们不是来相亲的。为什么不是呢？<笑>不要开玩笑啦，你有任务在身的。嗯，好好，对对对。那么说起这个，我记得上次我去印度尼西亚的时候呢，那边就有个非常道地道的纳西巴当。嗯。那么一坐下来，他就会端出二三十道菜。对，非常的多。一个人吃啊？他不管你几个人吃，总之你一坐下来，他就是满桌子的菜。然后呢，你要吃哪一样？你就拿哪一样，你不要吃就不要动，因为后面有个眼睛在看。哦，因为你拿那个汁也算了。哦，所以哦，你吃到了巴东饭，你也吃过了，有很多的菜色，所以你煮这道饭有压力吗？煮这一道饭应该没有什么问题，是吗？那就好了，因为我其实也做足了功课，找了很多关于巴东饭的这个历史还有资料，但是这样子讲给你听的话太复杂了，我就演示一遍给你看。好吧，请鼓掌。巴东饭是一种印度尼西亚式的菜饭，起源于印度尼西亚西苏门答腊省的首府巴东。巴东饭是当地米南加堡人的一种传统美食。米南加堡人，米南卡堡，在当地的语言当中呢，米南指的是胜利，卡堡意思是水牛，所以米南卡堡意思就是获胜的水牛。据说呢，因为有一次啊，闽南加保人跟外敌的斗争当中，他们的水牛用牛角击败了外敌，因此水牛对他们来说是意义重大的。不只是族民哦，就连当地的建筑还有女人的头饰，都是以水牛角的形式来呈现的。此外，闽南加保人也组成了全世界最庞大的母系社会，在当地女性是一家之主。房屋、还有田地等等的主业，都是由女儿来继承跟管理的。听不到，听不到，怎么样？表演的好吗？非常精彩。看明白吗？非常的明白。那就好。那我知道有这么一位啊，印度尼西亚的女企业家，她在本地开设了印度尼西亚的餐厅，而且在各大的商场的食阁也开设了巴东饭的摊档。那她最大的心愿就是要把印度尼西亚的美食发扬光大。去找他吗？走吧，就是那里啦。啊，对，这里。哎，哇 ，Hello， 明玉姐是吗？你好，你好，你好，你好。呀，我们现在来跟你了解一下，您的这个印度尼西亚的餐饮生意是什么时候开始的？一九八零年，我们开始是在印尼开印尼加瓦的 authentic 菜色，然后二零零九年我们就开始在新加坡的十个里面开我们的巴当摊位。所以巴东饭的特色到底是什么呢？那早期的巴东饭到底有多少样的菜色呢？早期巴东饭只有十多种菜色。现在已经有三十多种了，它的特色呢，多数是肉类哦，然后比较辣
比较重口味的菜色。因为印尼是一个出产香料的国家，所以我们又尽量把这个香料放在我们的菜色里煮。在种类丰富的巴东菜肴中，最具代表性的就是人当牛肉了。人当料理的特色是酱汁少，重辛辣，辛香料有助于防腐，加上经过长时间烹煮，水分蒸发掉，使得人当料理不易腐坏。米南家宝人鼓励成年男子出外闯荡谋生，以改善生活、创造财富、汲取新的生活经验。就是在长途跋涉的离乡路途中，成年的米南家宝男子会以方便携带、美味而又能长时间保存的人当料理来果腹。哇，明玉姐这么多多菜，我们看起来很饿吗？<笑>所以这么多道菜哦，要配的是白饭还是椰浆饭？白饭，这个是白饭。白饭哦，我们全部都可以吃，但是我们只可以还原几样而已。对对对对。好，所以啊，明玉姐可以不可以告诉我们有哪几样菜是一定要有的？把东饭，嗯，一定要有的就是阿扬古来，还有米粉汤。阿扬古来，古来是什么意思呢？古来跟咖喱的意思是一样的。哦，所以这个阿扬古来没有菜的吗？里面？对，就是鸡肉跟咖喱而已啊。对，它没有加菜。马铃薯也没有。没有。明白。普通我们是用干崩鸡，因为干崩鸡可以承受更久的煮的那个时间，比较耐煮啦。比较耐煮。哦，所以才采用这个干崩鸡。OK， 这个古来哦，不是太辣。而且偏甜，这个就可能是它的新香料的不一样。对呀，对，它里面到底有什么一些新香料呢？嗯，哦，很多，我也记不起来。但我今天就分享一下我们的秘诀，好吗？哇哇哇！有备而来，有备而来，我们可以可以看啊，可以带回家。OK， 有红葱头、蒜头、老姜、黄姜、南姜、香茅、柠檬叶、茴香籽、新鲜辣椒、八角。桂皮、石栗、元水子和椰浆，哇，跟我们一般做的咖喱的香料一样吗？我们这边可能只用一个浆，它这边就三种,三种老姜、黄姜、南姜。我们这个巴东饭的主角就是 r e n d a n beef， 所以你们在选择这个牛肉方面有什么特别的讲究吗？用的是什么牛肉？以前的人是用那个水牛，因为水牛 buffalo 啊， yeah, 水牛那个更甜的牛，甜吗？更甜，更甜，哦、更甜，更甜。<笑>我现在这里很难找。所以我们就用普通的牛，大腿的部分比较韧，比较硬，因为它可能牛运动的太多了，所以它可以煮得更久，煮得更久，它的味道就更浓。哦，把这个全部香料吸在那个牛肉里面。所以这个古早味的人当牛肉，它的酱汁也是这样的吗？没有，以前它是煮到干干的，黑色。哦，煮到它变黑啊。可是我们新加坡不习惯嘛，他们喜欢有一点 gravy 啊，有点汁啊，对。所以新香料方面又有哪一些呢 ？Beef r e n d a n 跟 Ayam g u l a 的香料大部分都是一样的，只是分量不一样。我再给你一个秘诀，分享一下。哦，我们看一下啊。秘诀。OK， 只有人当牛肉才有的香料是这个重点来了，月桂叶。月桂叶。肉豆蔻。哦。呃，丁香。还有小豆蔻，这倒特别哦。但是另外一个就是我蛮好奇的，就是有没有哪一些菜是啊、呃、以前有，可是现在找不到的呢？以前的人用呃剩下的这个人当牛肉的汁煮牛肝，然后用这个猪奶煮牛脑，哇，很 exotic 哈。对，那么现在那个牛脑也不能卖了，在新加坡。对，是。但是牛肝还行。你想要做吗？我们就把它还原还原吧。OK， 我们考虑一下了哈。那我们继续吃喽。谢谢你这么丰盛的餐。谢谢，谢谢。Oh, thank you. 
这家餐厅呢，主打的是泛亚洲风味的融合料理。那这一道颠覆版的巴东饭是出自这里的行政总厨 Chef i s k a n d e r 的巧手。为了让各种滋味在你的舌尖上跳舞啊 ，Chef 呢选择了用海陆空三拼的方式，做出了这道小巧易食的饭食，就跟我一样小巧玲珑。所以一看就知道这道菜是特别为我准备的。好，让我从海开始哦。这一道呢是咖喱袋子配蒸饭。哦，嗯，在巴东饭里面有一道菜是 prawn g u l a 在这里呢，呃 ，chef 是用袋子取代了虾。这个袋子呢是先煎过，然后才放进那个咖喱里面一起煮的哦。所以再配上这个撒上辣木叶粉的饭，干香干香的。而且一口咬下这个袋子的时候，那个袋子的甜就流出来了，嗯，绝配。接下来我们要吃的就是海陆空里面的鹿，人当牛小排，配到藏红花糯米饭。人当牛小排，它是先煎过的，它煎的时候呢，用了柠檬叶、姜毛、蒜头跟红葱头一起煎过，让那个香味啊可以进入这个牛小排里面，然后。再把人当的酱汁倒在牛排里面一起煮，这个非常香浓的牛排，再配上这个带甜的糯米，哇哦！这个牛肉呢是煮的刚刚好，里面呢是很嫩的，而且还是很多汁，吃的很开心，有捷径的感觉。所以我们来到了海陆空的空，这道是三八辣椒鹌鹑蛋，然后它配搭的是煎过的寿司饭。嗯，它这个是有质感的，因为鹌鹑蛋外面呢是有沾过粉拿去炸的，所以它咬下去其实它是蛮有咬劲的一个小小的鹌鹑蛋，而且它不做三八是有带醋的，很开胃，然后再配一配煎过的寿司饭，又甜又脆又香，是一个快乐的感觉。今天绝对是一个难得的美食之旅哦！从咖喱袋子一直吃到三包辣椒鹌鹑蛋，每一口的咀嚼呢，都让我尝到酸甜辣、鲜咸香，绝对是一个让我回味的味蕾之旅。嗯，制作这一个 M g u l a 哦，还有这个 beef r e n d a n 哦，他们两个的这个香料大部分都是一样的。那么到底他们有什么关系呢？你看，根据哦不少的资料显示哦，其实很久以前呢，印度商人跟米南加宝人已经有密切的商业来往了。是印度商人将印度咖喱传入当地的，再将这个印度咖喱呢融入米南加宝人的饮食文化当中。人当呢是从印度咖喱的做法演变而来的哦。其实“人当”这个字呢，指的是一种烹饪的技法，源自于 m e r a n d a n 意思就是缓慢烹煮 （slow cook）。所以呢，这个美食跟技法就随着当年出走家乡的闽南加宝人流传到东南亚各地，比如新加坡、马来西亚。所以呢，接下来我们要去拜访的就是生根在本地的米南家宝人，他们开设的巴东饭老字号。好，那么我们就 Let's go， 开车。Indonesia, West Sumatra, Padang, is it? Correct. My father came first, 1940. Then followed by my mother lah. So when your father came to Singapore, what do they do? Also nasi padang, but not so many variety lah. Because last time business not so good. 1980, I started my own business lah. Because I follow the taste of Singaporean lah. More variety lah. Now already more than 40 years. Wow. 50. Wow. wow! So many dishes. Whatever that you've seen here, it's all was served during my grandfather family. Okay. So, uh, is there any dishes that is most authentic or is the must have? Must have rendang, ah. Rendang. rendang. And I'm good. I'm good. Ah. Oh. 那么就是说，这两道我一定得还原的这一个古早味了。是。So, uh, shall we start? Eating. Okay. But 我们是要最古早的方式去品尝吧。啊哈，然后是应该用手。
Yeah. Okay, we use uh, our hand. Yeah, that's the traditional way. Okay. Right? Only right and hand. Wash first. Okay, wash so already. Wash Very already. Clean. So we try the beef rendang first. Okay. Kaka, how to makan like that? You can use uh, all the finger lah. But this one don't don't touch the palm. Don't touch. Cannot dirty ah. Must okay. be clean here. So okay. after you take, you push your your rice like that. Put on your mouth. Oh, okay. Ah. You know what? Ing kai king sin chu la. Wow, the beef very soft, yeah, very easy to take yeah. out. Correct, huh? Ah, yeah. correct, correct. Press. Good, press. Push, push. Okay. Wow, wow, wow. Ah. Nice. My palm clean, huh? Okay. Okay, okay, okay clean. Ah, okay, good. Ah. <laughs> so dark, huh? So dark, very aromatic. Okay, Kaka, last time your father, when they prepare the ingredients, do they use the mortar and pasta? No, they use the batu giling. Oh, batu, oh, batu giling. giling. Yeah, yeah, I know that one. I used before. Ah, okay. So that means when you use the batu giling, it's more aromatic, more yeah. flavor. Yeah, that's why the rendang last time cook uh, smell uh, one whole lean oh, can smell. Wow, the whole village also can yeah. tell your mother's cooking. Yeah, yeah. So I'm sure as compared to uh, Kaka's father's time, now the cooking time is already shortened a lot. Yeah. yeah. So during your father's yeah. time, how long do they cook? They cook also long hours, uh, for five hours. Uh. Uh -huh. But after cook, they put on the open place. Because last time, don't have refrigerator. Oh, okay. So, to keep. Uh, so, tomorrow, want to business, reheat again. Uh. So, how many days have she got to recook and recook the beef? At least one week. So, they keep on reheating, reheating until the thing got dry, uh, become dark. Some people come for that one. Uh. Darker is the, the best. Oh. Uh, like this, dark. Rendang Niu Rou, another important food is Ye Jiang. 传统做法是将榨取出来的第一轮浓稠醇厚的椰浆用来烹煮味道浓郁的人当牛肉，之后再加少量的水，再一次榨取椰浆。所榨取出来的第二轮椰浆，由于较为稀薄，则是用来烹煮印尼咖喱鸡。哦，所以那边是当我们吃的阿姆古莱 ，OK？ 哇哦，所以 really you cannot call this。Curry, ah. because it's light. Yeah, yeah, different. Right. Eh? It's more like a curry soup, you know. Yeah. yeah. So mm. basically, for ayam gulai mm. and this beef rendang, both ingredients is it the same? Yeah. yeah. I would say eighty percent of ingredients are the same. So the similar ingredients is garlic, ginger, red onion, turmeric leaf, lemongrass, lime leaf, galangal, and uh, dry chili, chili padi, white pepper powder, and coconut milk. 烹煮人当牛肉和印尼咖喱鸡虽然用的鲜香料多数是相同的，但是当中的分量比例有所不同。每一种鲜香料在不同分量比例的混合下，产生风味迥异的变化。香味醇厚的椰浆和香气浓郁的鲜香料结合出多变的南洋风味。So the spices that we add into this gulai, do we need to pound no it? No need. Rendang must pound. This one best put it. Oh, okay. Gulai is put in whole. Yeah. For rendang, we pound oh, it. Yes. All right. Uh, so currently, the spiciness we have already bring it lower, uh, so that everyone can eat. So this is already adjusted, right? Adjusted. But your grandfather's version is spicy, spicy and, and hot. Yeah. Yes. So Kaka, what about the rice? During the old times, uh, how do you cook the rice? Last time they use kukusan and dadang. Okay, slowly. Dadang. What is kukusan? Kukusan. On the top of dandang, dandang is below boiling water. Ba Dong Fan, 就传统做法而言，烹煮米饭也有所讲究。首先，先将米煮至半熟，接着将半熟米饭倒入三角竹篓中，以蒸煮的方式继续烹煮。半熟米饭多余的水分会滴落在蒸锅中，而蒸锅中的沸水蒸发为水蒸气。水蒸气将米饭完全蒸熟，也蒸煮出米饭的香气。哥哥，嗯 ，Is there any dishes that last time you have it, but now no longer have it? Chicken spare part gulai, we don't have now. What kind of spare part? We take from the chicken neck and then leg. 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 This part, oh, not this one, ah. Uh. Without oh, the feet, ah. Not the feet, ah. Uh. No. Okay. Uh. And then the heart, heart. the liver. liver. Yeah. After that, put it together, we start, start, Chicken start, intestine, start. right? Yeah. Yes. Current Singapore, I'm not allowed to sell the uh, chicken uh. intestine. Can I use the lamb intestine instead? You want to do, is it? Yeah, we want to do it. You want to do Okay. You want to uh, restore the old taste? Uh? Lamb? Yeah. Okay, no, 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 nice. The taste will be oh, different already. Oh, it's different, different. Because you cannot find, ma. No you cannot find the chicken intestine. Um, kalau saya tak encourage, I don't like. Mm. But if the chef want to go, you do lah. So, boleh lah. Boleh lah. Boleh lah, ha?
朱莉安娜，你好，请坐，请坐。哇，这个就是纳西东蹦。那些都本是从亚瓦来的一个美食，传统美食，传统美食，对，它的意义很重大。嗯，它是一个祝福，生日啊，结婚啊，一定要有那些都本，是一个吉祥的美食。对，哦，那些都本是配菜很多。嗯，我们有这个 tempe， 巴旺加工 ，sate babi sronding。Ayam goreng, sambal udang, rendang, gado-gado, sambal teru, berado, pagedel, hayo acha. Wah, 通常都是至少有十样配菜的吗？最少要八样。哦，最少八样，所以你这里比较丰富。对，因为今天不是 King 来了，是 Kim 来了哈，所以要更丰富。今天您是主角。你好 ，Thank you. OK， 好。所以这个饭是怎么做到的呢？这个黄姜饭，香米。跟啊椰浆、跟水、跟黄姜一起拿去煮。哇，所以你是用那个新鲜的黄姜，对，颜色又漂亮。哇，这个是非常特别的沙爹是吗？沙爹 b a b i s r o n d i n g 嗯，椰丝的，对，甜甜的，又甜又香。传统的只有 s r o n d i n g 没有猪肉。好，就是单单吃那个椰丝而已。对。所以你丰富了它，猪肉跟 s e r u n d i n g 一起炒，炒了，很有味，黑了，才串成一个沙爹，真是好主意。好，那接下来我们来说说这个天贝。传统的是只有用 k e t a p m a n i s 但是这个我们的版本，我们有加一干 b i l i s 加那个花生，所以有甜，有咸，又有脆感。哇，这个很好，还有微辣。对，一点点。我喜欢它那外面那一层，好像糖衣这样。来，下一位，<笑>这个玉叔叔。八万加工，对，嗯、新鲜的呃玉叔叔加面粉，有一点的 celery 啊，变成一个面糊拿去炸。哦，哦，它里面像面包，外面又脆脆的，香香的，里面是甜甜的玉叔叔，这个是一个开心的美食。还有我有呃那些东蹦来创新，生日啊变成一个蛋糕，还有写呃 Happy Birthday。我的生日要到了，看到吗？有有有有有。哇！哇，朱俊姐，想不到在这个商场里面哦，是有一间卖巴东饭的餐厅。是，而且这间餐厅呢。大有来头啊、哦！你看，这里有一篇报道，创办于一九三六年的福乐居大酒店。哒哒，刚开始的时候呢，他们是卖西餐的，然后到了一九五一年，他们就改卖巴东咖喱鸡饭。最重要的就是，老板竟然是华人，太不可思议了吧？那我们走，走去哪里？去找老板。好。哦，谢谢老板啊，你好，周青，帅白的，哇，你们的餐馆呢，历史悠久，一九三六年的时候就成立了，对吗？那时候是一个咖啡店，那加上卖一点西餐，我们是福州人啊，那时候也是很多福州人开咖啡店，一直到一九一年那时候，爸爸的朋友他从苏门答腊巴旦来的，他建议我爸卖巴东的饭。所以我爸爸从早上十点卖到下午两点半。哦。那么过后我们就卖西餐，我们还有一个巴通的嘞，很多那个引进来的酒。后来为什么只是卖巴东饭呢？哦，因为六十年代的时候引进慢慢退出，那么西餐的生意不是很好，巴东咖喱饭呢生意又很好。哦，就不卖西餐了，所以比较好赚。哦，是是是,是，那是为什么叫做巴东咖喱鸡饭是什么意思呢？哦，就是巴东咖喱饭来的，因为。厨师他特殊的菜是咖喱鸡，我们是顾客点菜了，我们就把它送到桌子上。嗯，以前我们送法呢，就是把碟子放在手上，啊，看几碟的全部排满了，好像马戏团的，不要扫杂技啊，哦，哇，但是现在不可以了，太危险了。是。哇哇，老板太客气了，这是八道菜哦。啊，可以不可以跟我们讲一下是什么？这个是什么？这个是 beef rendang， 牛肉哎。OK。这是 curry fish， 
这个妈鸡跟这个是不辣的，咖喱不辣的，对对对，它没辣椒。哦 ，OK。那么是咖喱鸡，那个 liver and cheese， 这个是 sambal broth， 哦，这个是 mutton curry， 啊，羊肉，这是 fried chicken。OK， 所以这八道菜哦，就是爸爸的年代，就是一九五十年代的时候，你们卖的都有这些菜，都有，都有。OK， 所以啊，要先吃哪一个？我们吃软的。好，软的好。你的软的，哇，那个酱汁这么多的。我爸爸的时候也是这样的，外面的比较干一点，比较黑一点，它的颜色。嗯，所以你们家的这个软的就跟人家的不一样，是吗？不一样，会不一样。哦，哇。滑，很滑，它的酱很滑。以前呢，那个酱会比较粗一点，因为那个香料是用那个石头来磨的，那把手一拎，嗯。现在我们是用机器来用，而且哦，我吃不停哎。刚才我说很下饭，停不下来，这个太棒了。老板，这个人当牛肉呢，它的煮法是怎么样煮呢？开始的话就是把那个椰浆把它煮滚。那么就把这个香料放进去，也再一次捞捞滚了，就放牛肉。牛肉我们不可以用太好的牛肉，因为要煮很久。腿肉吗？牛腿肉吗 ？Top side 的 ，Top side 就是腿肉，对，腿肉。这部分的牛肉比较会吸香料的味道，所以吃了比较香。大概这样煮，整个过程要煮多久？要一个半小时左右。一个半小时，那挺快的呀。因为以前我们是用火炭的，所以时间比较长。现在我们是用煤气，可以 control 它的 temperature。嗯，所以那个时候我爸爸是去哪里买牛肉？那时候我们带他买回来，买了一大块，那么自己切切切成一块一块。现在不一样了，现在有 supplier， 他们就切成一块一块送上来了。哦，嗯，很方便的现在。所以八东饭的两大主角就是人当、牛肉，还有咖喱鸡。咖喱鸡，哦，它的咖喱鸡的酱汁也是不一样哦，比较浓稠一点，它没有酱汁。所以那个煮法到底是什么样的呢？把那个椰浆弄到它滚，也是椰浆滚了才放材料。我以为说，一般煮的都是把香料给炒香，然后才放这个肉，然后最后下椰浆。嗯，所以古早味就是先把这一个椰浆煮烧，然后下那个肉。所以你的咖喱鸡跟以前用的是干崩鸡吗？以前都是干崩鸡吧。嗯，现在我们没有用干崩鸡，因为干崩鸡比较瘦一点。那么老板想问你一下，这个米饭呢，会有特别的要求还是？不可以太腥啊，太腥的它吸不到那个咖喱的味道。哦，所以以前应该是用老米了。对对。所以老板以前是用什么器皿来装这个饭啊、菜啊？以前我们就是用瓷碗、瓷盘，就是好像这样的。但是有些是白的，在旁边有花的。那如果是要打包的话呢？打包以前我们是用报纸跟香蕉叶。我以前小的时候最喜欢打包的，就是饭跟全部菜放在一起包起来。是特别香的哦，是回到家里那些饭已经吸收了，所以的汤汁了。对，所以这些味道就是从爸爸的年代一直保留到现在。老板现在是要继续把它传承下去。是，就是一定要保存下去的。有很多老员工跟我的老顾客好像一家人一样啊，所以一定要照顾他们嘛。是，嗯，所以一定要做下去。嗯，最近我收到一封信，说英国来的那个英国人是一九五七五八年时候在新加坡。大概年龄，他叫他女儿写信给我，问问我那时候我们有一个服务员叫做 Jenny 还在吗？他想跟他再联络一下。哇，一九五七年很久了嘞，人家 Jenny 现在已经是老太太了嘞，阿妈了。这个英国人已经九十一岁了，他还记得他，但是我找不到他。Jenny 什么 ？Jenny b o o n e 你好 ，Jenny b o o n e j e n n y b o o n e 如果你在看电视，请联络谢老板，谢谢，我今天帮你聊，谢谢你，谢谢。是我们摩登八东饭，融合了娘惹的风味。哇，好漂亮哦！我知道这个是八东饭的主角，人当牛肉。那其他的可以跟我介绍一下吗？这个金黄色很漂亮的是什么什么虾？泰戈布隆，我们做了一个全部的 sauce。然后这个是臭豆跟什么？这是我们的三八八带汉珠菇 egg。好
。那么这一个又是什么呢？就是 Nonia Banana Blossom， 所以我们拿那个 Banana Blossom， 我们炒了四角豆。阿桑，还有我们自己做的桑巴，旁边还加了这些非常新鲜的食材哦，所以这个是配搭这个饭一起吃的吗？对，配那个饭一起搅拌，然后吃。嗯，这样吃下去啊，满口都是香气耶。对，传统的巴东饭呢是配搭白饭，嗯，但是我们这里我们就是一个黑果炒饭，我们先爆香了那个葱跟蒜，然后我们把我们的兰花饭拿去炒。炒了，我们再把我们的制作的黑果酱放下去一起炒，然后就有了这个黑果炒饭。嗯，配上这些其他的新鲜材料是确实是不一样。人当牛肉，我要来试试看哦。哇，哇，煮得很嫩呢。我的菜一放下去，它就滑开了。这个我们是先炒了我一个我们自己做的润巴。嗯然后我们把牛肉放进去，过后我们还有加了椰丝，嗯，因为它会增加我们人当的椰香味，嗯，还有吃的时候会有一点椰丝的口感，嗯，真的，我吃那个人当的这个酱汁的时候，它又不腻，原因就是因为我可以咬到一丝一丝的那个椰丝，对，一咬下去之后，那个椰子的那个香味就出来了，哦，这个这个好主意。所以我真的是觉得你很用心，因为你保留了这个巴东饭多种菜色的特色。吃的时候呢，不只是吃到巴东饭的那个新香料的刺激，还有香气，同时我也吃到了娘惹菜、香草啊、蔬菜的这个清新的口感。所以总的来说呢，整个感觉是浓郁又清爽的。嗨 ，Kim 姐，你好。嗨，谢美丽，你在干嘛？哦、oh, ，我在忙这一个要煮这个人当食材，你都知道煮人当需要很多这一个材料嘛。然后你还要做很久是吗？对，要煮好多天。你看，啊、oh, ，我懂了，人当牛肉是不可少的。所以呢，其实我找到了一家牛肉处理厂，它现在是由第二代的继承人在管理的。看你这么忙，好了，我自己一个人去了。谢谢你 ，Kim 姐，拜拜。阿小飞你好 ，Hello， 你好。可不可以先跟我们分享一下你们的历史呢？我们的公司是建立在一九八八年，啊，我爸爸开始是跟进口商买去批发到斯巴沙的，像亚龙啊、迪卡、马给拉这些，主要是 focus 在回教徒，因为他以前是住在坎邦安的坎邦里，跟坎邦的马来人会比较多接触。然后我接手的时候是大概在二零。一五年，我们就开始自己做进口，然后自己做加工厂，把肉类做成食品，客户只需要去弄烧，他们就可以直接吃了。Jeffrey 有没有听爸爸说，我早年的牛肉是从哪里进口的？在差不多八零年代的时候，大部分的都是从巴西来。啊，也是有从中国来，所以现在进口的牛肉也是从一样的国家过来的吗？没有，说因为新加坡的卫生要求很高，现在大多数进来的就是美国、澳洲、新西兰，现在也有阿根廷、乌拉圭之类的。每个国家呢都有他们自己的分切法，说比如美国他们有八大部位，有 chuck、loin、plate、shank、rib、brisket、flank， 还有 hit and round。说他们从这八个部分还会再分解下来，所以你的牛肉处理厂就是做这些分切的工作的。对，我们的分切是把它弄成更小块，所以我们的 customer 他们会比较容易去烹饪。哇 ，Jeffrey， 你们的牛肉处理厂啊，主要是有进行哪一些分切的工作呢？呃，总共有四个，可以有边烧。再说那个锯切机啊，听到声音了。对对，有 slicing 就是切片，然后有 mincing 小碎，还有最后就是前面的这个 Q cutting。分切冷藏肉。对，所以这里它有切 rib eye， 也有 strip loin， 也是属于做 steak cut。所以这个 rib eye 的肉跟 strip loin 的肉啊，吃起来最大的差别在哪里呢？ Rib eye 它本身的肉质会比较软，然后 strip loin 呢，它上层有一个油，煮的时候它的那个油的香味会给整个肉的层次感不一样。那刚才你也提到另外一个 slicing， 呃， slicing 就是呃切薄，切薄， sukiyaki 啊， shabu shabu 啊，火锅啊。这是哪一个部分的肉呢？我们有用美国的 short rib， 就是肚的部分，还有 b o n e short rib， 就是排骨的那个部分。它的肉跟油的 proportion 会比较适合做 slicing， 是，因为如果其他的部位你切得太薄，可能会烂掉，是吗？对。哦、oh.。
所以绞碎那些肉，又是哪一个部分的肉呢？基本上什么肉都可以拿来绞，通常都会做比较便宜的，所以我们会拿它的熟的啊，不然就是它的那个臀部啊。所以绞碎的肉就是拿来做肉丸。肉丸啊，人家可以拿来做那个白皮食品啊，对对对，也是用肉碎。哦 ，OK， 那最后就是去切鸡。对，它主要是要去做那些冷冻的产品。它可以切成 Q 啊，也可以切成一片一片的。所以这个巨切鸡哦，切的是牛的哪一个部分的肉？其实什么冷冻的肉类都可以。所以今天我们会切的是 Marble Strip Loin， 还有做人当的腿肉。讲到这个做人当哈，我想要知道是不是爸爸的年代哦，那些卖人当的小贩，那个爸爸买的牛肉都是牛腿肉。对。以前的人，他们都会去选比较便宜的部位，因为它的那个酱味道会盖过那个牛肉，所以没有必要去买到一个很高级的牛肉去做。怎么样，帅白你有没有发现呢？我们特别安排了这个马来干崩，嗯，就很有 feel 的感觉，嗯，就是要让你在这里还原这个古早味的纳西帕当，嗯，所以呢，这个巴东饭的菜色是非常丰富又多样的，所以你决定要还原这个牛肉人当，嗯，当然还有牛肝人当，啊哈，还有古来，还有古来 spare part， 那么一定要配饭嘛，对，最传统的做法。哒哒！哦，就用了这一个姑姑山猪肉，对，还有这一个担当，是这个就是卡卡有提过的，以前他们煮饭用的。对，那么现在我们先煮那个老米 ，OK， 然后稍微让它滚一下，我们要拿这一个斑斓叶的味道。哦，待会把斑斓叶盛上来过呢，把米饭放进去煮。记得谢老板跟我们说过，米要选老的米，原因是煮那西巴当他们要那个饭比较松，所以选择这一个老米。所以是要煮到它大概半熟嘛，对吗？对，它吸完一点水分，然后再拿去蒸，这个效果会比较好。OK， 我为了节省时间哦，你要不要我帮你搅拌？然后你先去把那个打灯加入一些热水，热水，然后再加斑斓叶进去。哦，很香的斑斓叶。哇，这个担当太神奇了。哇，钟金姐，我觉得现在是差不多了。你看它水分已经吸收进去了，可以把它放到这一个竹篓里面拿去蒸。好，看一下那个水。对，你看，它在滴水，然后我们刚才也是有放这个斑斓叶的水，那么我们在蒸这个十五分钟，它会又再把斑斓叶的香味再蒸进去。OK， 好，接下来我们要做那个润汤了。对，我想要看看你已经有花一点时间先制作了是吗？对，这个就是准备了七天的这个润汤，那么现在就是见证奇迹的时刻。哇，很紧张。锵锵。哇。这个是回到五十年代吗？对，我没有看过这样干的肉哎。古早味的润当牛肉呢，是特别的干，而且带黑，是颜色又深，但是它的香气扑鼻，非常非常的香。而且你可以看到哦，非常非常多的这一个香料在里面。OK， 你用的材料是哪些？需要一定的材料有这一个蒜头、红葱头、蓝姜。还有老姜，辣椒有特别交代哦，古早味的这个润当辣椒特别的辣，所以它有三种辣椒，有辣椒干、红辣椒，还有小辣椒。OK， 鸡丁完了之后，然后还没有完，鸡丁还有更多，包括这一个白色也是有丁香、桂皮、八角，在鸡丁这个过程呢是非常的辛苦。哦，所以你很听话，真的。嗯，那么这个 beef 润当呢是要用第一轮的椰浆。那么煮滚了以后，就把我们刚才鸡丁的这些材料给放进去，滚开以后呢，重点来了就是要下这个牛肉。是。对，按老板所说的，我们用了这个比较便宜的部分，也就是这个牛腿肉。所以这一锅人当牛肉你煮了七天呐？啊，对，其实它的煮法是这样，第一天呢，我就煮了四到五个小时，就关火。那么到了隔天呢，把火开了给加温。嗯。然后加温了过后呢，就把火给关掉。这个步骤重复了七天，那么今天也是第七天。问题来了，你说你要做那个人当牛肝，这个人当的那个酱汁全部都没有了，煮到这么干哈，那怎么办呢？请见证奇迹的时刻。那么在我煮的第四、第五天的时候，我就觉得这个人当开始要变干了，那么我就收了一包起来。很好。所以现在我们可以做这个人当牛肝。对，我们就把这个肝给它烫一遍，就是除掉这些肮脏的东西。嗯
，广东话叫飞水。穿烫啊？对。哦。烫了过后呢，才直接用这个 r e n d a n 的酱汁来煮它。哇，你的 r e n d a n 的那些材料啊？对，非常非常的多。是，我看得出你很认真。听说认真的男人。怎样？认真男人怎样？嗯，煮的饭比较香。哦 ，OK， 好。认真的男人就长这个样，来，谢谢，谢谢，都没有人鼓掌，你看，我鼓掌 ，OK， 我鼓掌，非常好，非常好，非常好，加油，加油，加油 ，OK， 那么是时候盛上来，是，哇，太香了，那么接下来我们要做的就是这个阿姆古来，好。那么椰浆呢？马季是有说过，一定要用第二轮挤出来的椰浆哦。所以我们现在就让它滚。那么在这个时候呢，我们可以准备 chicken s p a r e b u t 这一部分。OK， 好。它有一点像包礼物的感觉。哦。先放鸡脚、鸡颈、鸡颈，过后就鸡肝。哦。接下来就是这个鸡心。那新加坡现在不可以用这个鸡肠嘛？我就用了羊肠来代替。那天那个马戏这样讲讲，你就知道怎么绑啦。有用心听吧，大概是这样的感觉。你是说我没有用心听？大家都有。没有啦，我有用心听，可是我没有你的想象力，真的，嗯，我想象不到，懂吗？所以这个就是。真的 ，Chicken s p a r e b u t 哦，那个马戏说的。对。原来是这个样子啊，我也来试试看啊。OK。哎呦，哎呦。很长嘞，那个。对。呃，对不起。对了，再反过来。哎呦，动作这样慢哈、啊，弄到来，我看那个椰浆已经滚了是吗？对，椰浆基本上在滚了。那么我们把这个 spare part 搞定了过后呢，我们可以把所有这些新香料给加进去。好。现在我加的这个是黄姜、老姜、南姜。所以你用的这几样新香料是综合了哪几位店家的意见呢？那么这个时候我组合了明玉姐还有马姐的。哦。加完了过后呢，跟它搅拌一下。哇，它颜色已经出来了。对，现在你可以闻到那个淡淡香气。哇，不得了这个。对。那么接下来呢，就是把这个康邦鸡你放下去。最后才下那个 s p a r e b u t 嗯。啊啊啊啊！公鸡来了，你放心啊，这个不是你的老婆。对不起哈、啊，你你赶快回家，你老婆在家里等你哈、啊，乖啊，拜拜拜拜，快点快点快点，做好。OK， 那么带锅给他滚是吧？对，待会再滚呢，就是成品了。OK， 好，那赶快我们要热我们的人当对人当牛肉，好，可以用这里热。对，好，好，与此同时，我们是不是可以盛饭？对，我再洗一洗我的手哈啊。哇，我不是你吗？对哈。你儿子啊，哎呦，不要让他飞来飞去，很危险。他再飞过来哈、啊，我就开锅了，然后把他让他掉进那个锅来里面。OK 啊，我不会这么残忍了哈，逼他乖乖回家了哈。OK 好，哇，这个饭很成功哎，我觉得。很一粒粒的，非常的松散。对。好了，那么同时呢，我们也开始闻到润当的香气了。哦，干的润当，有干的润当的香。好。好，那我相信那个古来也差不多了，我们要开饭喽。对。哇，帅白弟，你已经完成了你的任务了，就是还原巴东饭的经典的菜色哦。当然，很多店家都说吃巴东饭的时候要配很多不同的菜色嘛，所以呢，这里我们就另外买了四样。谢谢你。好了，先吃人当牛肉，好吧，用手啊，哇，这个卖相特别好，感觉就是那些店家们描述的，是干的、黑的，嗯嗯，那个香料非常的香，嗯，哇，这种煮了七天的这一个人当牛肉果然非常的入味，是，你可以感觉到那些新香辣带来的那种刺激，对，最重要的就是，我记得老店家说，除了干之外，它还比较辣。对，是你在，还真的比较辣。我的嘴巴里面在起火了。还有呢，我真的要赞你，你这个饭真的是太厉害了，它是散开来的，它不是粘在一起的那种。果然用老米的方法就是不一样。没有，除了老米，还有用那个猪肉，还有那个蛋蛋。对。好啦，那我现在来试一试这个，还要不来？那我就试一下这个 M 不来 spare part 喽。嗯。嗯。
，我没有想到那个鸡颈的肉，还有鸡脚，跟随着鸡心，还有那个肝，进嘴巴的时候，嗯，它是非常非常的香。这个是我想象不到。难怪那个麻鸡在讲哇，真的很好吃，很好吃。但是我觉得麻鸡是对的，羊肠有一点咬不淡的感觉了。我觉得鸡肠可能煮出来效果会比较好。啊，这个古来呢，味道还是不错的。它是浓稠，但是它又不会太稀，它还是挺滑的。然后，当然那个鸡腿肉很嫩。所以这几天寻找古早味，直到今天还原古早味，感触是什么呢？那我很惊讶呢，这些店家呢，他们都无私的分享，嗯，而且他们还把他们的食谱给我们看，是，我就觉得他们不想失传，就是跟我们一样嘛，嗯，希望说可以还原古早味，让它可以继续传承下去，嗯，那对我来讲，我觉得最有意思的就是这个古早味人当牛肉。因为它除了是一道回忆中的美味之外，它的使命就是要填饱出走家乡的闽南家宝人。而且呢，这一道人当牛肉，也承载着家人的一种关爱，还有祝福。谢谢你，钟晴姐。也辛苦你了 ，Chef Eddie， 谢谢谢谢。谢谢谢谢。